നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് കൂളിംഗ് ടവറിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത ഭാഗമായ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമാ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ എയർ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എയറിനെ എയർ മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത എയർ വെലോസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടൻസർ വാട്ടറിനെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമത് ഫോഴ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറും രണ്ടാമത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറും അത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാന് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ടവറിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് താഴെ വശത്തും ബോട്ടം സൈഡിലായിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നുള്ള എയറിനെ ഈ ഒരു ഫാന് അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത എയർ ഈ കൂളിംഗ് ടവറിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കൂളിംഗ് ടവറിനകത്തും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും വാട്ടർ നോസിലുകളുമായി സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഈ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും ഈ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയും ഈ എയർ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുകയും ഈ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വെള്ളം താഴെ നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടൻസിലും അല്ല കൂളിംഗ് ടവറിനകത്തും കണ്ടതുപോലെ സമ്പിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത വെള്ളം നമുക്ക് വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് എയർ തിരി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ താഴെ നിന്നും ഫോസ് ചെയ്ത് താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് നമ്മളെ വാട്ടറുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി കഴിഞ്ഞ ടെം എയർ പുറത്ത് പോകുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന കോളിംഗ് ടവറിൻ്റെ ടോപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകുന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ എയറിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് തടയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ വാട്ടർ മുഴുവൻ സമ്പിനകത്ത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ അകത്ത് എയറിനകത്ത് കൂടി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കാരി ഓവർ നടക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ എലിമിനേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എലിമിനേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എലിമിനേറ്റർ എലിമിനേറ്ററിനകത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം താഴേക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് സമ്പിലെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിന് നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് സാധിക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കൂടാതെ ഇതിന് നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് സെയിം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം നമുക്കിവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നതാണ് ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എയറിന് പകരം നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടൊരു എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഫാനും ആ ഫാനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മോട്ടോറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്
ഈ വെള്ളത്തിന് ഈ എയറിനകത്ത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടി ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് എലിമിനേറ്റേഴ്സിന് അകത്ത് കൂടി സിക്സാഗ് മോഷനിൽ ഇത് പോകുന്നതുമായി ഈ എലിമിനേറ്റേഴ്സിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ എയർ തട്ടുകയും അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം അവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് സമ്പിളിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അതിനാണ് ഇവിടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് എലിമിനേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കാരി ഓവർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് ഏകദേശം സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഫാന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഫാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പുറത്തു നിന്നുള്ള എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അകത്തേക്ക് ഈ കണ്ട കൂളിംഗ് ടവറിനകത്തേക്കായിരുന്നു സപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ടവറിനകത്ത് നിന്നും പുറമേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ് എയറിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എയർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറും ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറും സെയിം ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മൂവൻ സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്പ്രേ വാട്ടർ സ്പ്രേ നോസിലുകൾ വഴി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു എയർ വെള്ളമായി കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നു അതിവിടെ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ട് വെള്ളം തണുത്ത് താഴെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാനിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഫാന് നമ്മൾ ഫോസ് ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് താഴെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ള എയറിനെ കൂളിംഗ് ടവറിനകത്തേക്ക് ഫോസ് ചെയ്യുകയും പക്ഷേ ഇൻഡ്യൂസ് ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് അകത്തുള്ള എയറിനെ ഈ കൂളിംഗ് ടവറിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള എയറിനെ പുറമേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റുകളിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ട വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റുകളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ഫ്ലോർ സ്പേസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാ കണ കൂളിംഗ് ടവറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ മറ്റുള്ള അതേ കപ്പാസിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവർ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമേ നിന്നും എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കൂളിംഗ് ടവറിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂളിംഗ് ടവറിനകത്ത് നിന്നും എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് പുറമേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം എയർ രണ്ട് സൈഡ് കൂടെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും തിരിച്ച് അത് മുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും അതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഫാന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നും എയറിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കൂളിംഗ് ടവറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കും ഇതിനകത്ത് അകത്ത് നിന്നും വലിച്ച് എയറിനെ സക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ വർക്കിങ്ങും നമ്മൾ സെയിം ആണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ നോസിലുകൾ വഴി അകത്തേക്ക് വാട്ടറിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ള കൂളിംഗ് ഫീൽഡുകൾ വഴി അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള വുഡ് ഫീൽഡ് വഴി വെള്ളം താഴേക്ക് മെല്ലെ അധികം സ്ലോ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരികയും ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയും തിരിച്ച് നമ്മളെ ഈ വാ ഈ കൂളിംഗ് സമ്പിനകത്തേക്ക് ഈ വാട്ടർ സമ്പിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് കണ്ടൻസറിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ കൂളിംഗ് ടവറിലും സെയിം വർക്കിംഗ് ആണ് ആകെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഫാന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലായിട്ടും നമ്മൾ ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് താഴെ ആയിട്ടും ആയിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് പുറമേ നിന്നും എയറിനെ അകത്തേക്കും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് അകത്തുള്ള എയറിനെ പുറമേക്കും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എലിമിന നാച്ചുറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂളിംഗ് ടവറുകൾക്ക് സ്പേസ് വളരെ കുറച്ച് മതി കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ എയർ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല ഫോസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എയറിനെ മെക്കാനിക്കൽ ഒരു പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം മറ്റ് അതേ വാട്ടർ നമ്മൾ വാട്ടർ അതേ കപ്പാസി